看到这个形体，其实它自自然已经解说。你你所看到的东西，你不用去花很大的精神去描写你在讲什么。我觉得这这点很重要。我的观众去看我的展览的时候，他就很少去问我说：“哎，你要描写什么东西？”啊，倒是他们很轻而易举的去感受到啊，我的作品里面想要表达的东西，好让观众呢能够很清楚的了解我的主题是什么。也不用太多的虚华，不用太多的文字。当然，我的材质最后是用铜啊，当做我最后的永久材料。我也没有用铜色，我用白色，所以白色我觉得更好，能够表达我想要表达的东西。我不用太多的颜色、色彩去包装，去做一些隐藏。白色是是众人能够接触的颜色的，也能够完完全全去表达我所要描写我雕塑的一个整体的一个造型。啊，雕塑是成为我人生的一个非常重要的记录。哎，我可以从那在里面得到快乐，那我可以找到我人生的目的。嗯、我有第一个小孩，我我跟我太太聊天的时候，我一晚头怎么后面有人拉住我的裤管一直拉？我说，喂，奇怪，怎么怎么会有一个这样子的东西？然后一看，原来是 Matthew 会会走路了。好，那我命名为第一步。他是讲一段时间，他是讲一个故事，啊，他是从过去、现在、未来串联的时间。我当过 freelance artist， 我自己接过案子，我在大学任过教，我当过老师，我在好莱坞。做电影，我当过特效师，但是我现在是一个艺术工作者时间是没有办法留在我们的 space 里面，对不对？时间是过去的嘛，你留存的东西只有一段记忆嘛，在你脑海里面嘛。但是，石沙雕塑却能够把你的记忆留在这这里面，却能够把你的时间，无论你是从五岁到十八岁，从前面十秒钟到后面十秒钟，啊，把这一段时间可以留下来，放在一个空间里面。做了十几年的的电脑特效，那也大概做了二十几部特效电影。那每天都是跟这些动画师啊，不论是动物啦、啊、或者人物啊，跑来跑去啦、啊。那这这些东西从早到晚每天在看呢、啊，自然而然会纳入我自己的的一个雕塑的思考。两千年我的数位雕塑创作就成熟，两千一七年正式命名为时差雕塑。时差雕塑也就是跟动画完完全全相关。我可以讲说，我是生不逢时，又生逢其时，因为我是非常传统的艺术工作者出身的，然后我又跨越到非常现代的这个时代，也就是数位时代。我自己本身可以算是
跨越这两个媒介的一一个时代的意义。这样，我当然希望传统跟科技。动画的结合的雕塑会成为将来很重要的一个艺术方面的 movement， 我当然希望。但是反骨永远不知道它后来影响到表现主义 expression 什么啊，赛尚也从来不知道它以后会影响到 cubism， 就是立体派啊，他们从来不知道。我希望归希望，那以后怎么样？我我觉得是留给一评家来做后续的评论。我终于啊，能够呃实现我自己小时候的梦想，就成为一个雕塑家。